வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எலக்ட்ரிக்கல் மெஷின்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டில் ரொட்டேட்டிங் மெஷின்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய மெஷின்ஸான ஜென்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் மோட்டார்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் ரைட் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குற டாபிக்கு ரொட்டேட்டிங் மெஷின்ஸ் அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஜெனரேட்டருடைய ஆப்ரேட்டிங் ப்ரின்சிபல்ஸ் அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வைண்டிங்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் சிலபஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வைண்டிங்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ரொட்டேட்டிங் மிஷின்ஸ் அப்புறம் ஜெனரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அந்த டாபிக் தான் இது ஓகே சரி இதில் ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேட்டர் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் காயில் வச்சுருப்பீங்க அந்த காயிலை வந்துட்டு நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணும் பொழுது அந்த காயில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸை கட் பண்ணி ஒரு அவுட்புட் கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ ஒரு பொருளை வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் மேக்னட்டிக் அதுக்கு பேர் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அண்ட் அவுட்புட் கரண்ட் வருது ஸோ ஆப்வியஸ்லி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஸோ அப்போ மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றக்கூடிய ஒரு ரொட்டேட்டிங் மெஷினை தான் நம்ம ஜெனரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா சரி அடுத்து இந்த ஜென்ரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய சில இம்பார்ட்டண்ட்டான டெர்மினாலஜிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்பர் ஒன் வாட் இஸ் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் காந்த பாயம் அப்படின்னு டிப்ளமோவில் படிச்சுருப்பீங்க அதனுடைய சிம்பிள் வந்துட்டு ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியருடைய பேசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதில் அந்த வீடியோ ஒரு தடவை கோத்ரு பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னாக்க இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதில் நீங்கள் ரெண்டு மேக்னட் எடுத்திருப்பீங்க ஸோ ஒரு மேக்னட்டுடைய நார்த்து போல்லேருந்து இன்னொரு மேக்னட்டுடைய சவுத்து போலுக்கு லைன்ஸ் வந்துட்டு ட்ராவல் ஆகும் ஸோ அந்த லைன்ஸை தான் நம்ம மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் காந்த விசை கோடுகள்னு ஜென்ரல் சயின்ஸில் படித்தோம்ல ரைட் அப்போது எவ்வளவு மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்குதோ எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தால் அதுக்கு பேர் தான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் மெனி மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் அதுக்குண்டான யூனிட்டு வெப்பர் ஸோ வெப்பருக்கு சிம்பிள் டபிள்யூபின்னு தெரியும் அதான் போட்டிருக்கோம் ரைட் அடுத்து வாட் இஸ் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி காந்த பாய அடர்த்தி அப்படிம்பாங்க ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் தான் பட் டேக்கன் இன் அ கிவன் ஏரியா ஸோ தி அமௌண்ட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இன் அ கிவன் ஏரியா ஸோ பை பை ஏ அதை தான் நம்ம மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி அப்படிம்போம் ஸோ இதுக்குண்டான யூனிட்டு வெப்பர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுங்க யூனிட் இம்பார்ட்டன்ட் வெறும் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் உடைய யூனிட்னு கேட்டால் வெப்பர் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி உடைய யூனிட்னு கேட்டால் வெப்பர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ரைட் அடுத்து மூணாவது எம்எம்எஃப் இஎம்எஃப் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எலக்ட்ரான்ஸை வந்துட்டு ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபோர்ஸை தான் நம்ம எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னு படிச்சிருப்போம் இது எம்எம்எஃப் அப்படிங்கிறது மேக்னட்டோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஓகே அது என்ன மேக்னட்டோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் த ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இன் அ பர்டிகுலர் ரீஜன் ஓகே அந்த காந்த பயத்தை உற்பத்தி செய்கிறதுக்காக ஒரு விசை யூஸ் ஆகும்ல அந்த ஃபோர்ஸை தான் இங்கே எம்எம்எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மேக்னட்டோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் உடைய ஃபார்முலா எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு என்ஐ அதாவது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அண்ட் கரண்ட் பாசிங் த்ரூ த காயில் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா வர்ற ஃபோர்ஸ் தான் இங்கே எம்எம்எஃப் அப்போ அதுக்கு யூனிட் ஆம்பியர் டேர்ன்ஸ் ஓகே கரண்ட்டுக்கு ஆம்பியர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸுக்கு டேர்ன் ஸோ ஏடி அல்லது ஆம்பியர் டேர்ன் அப்படிங்கிறத யூனிட் ஆஃப் எம்எம்எஃப் ரைட் அடுத்து ரிலக்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன எதிர் பதமாக்கு விசை அப்படிம்பாங்க அதாவது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸை உற்பத்தி செய்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபோர்ஸுக்கு பேர் எம்எம்எஃப் அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்துட்டு உற்பத்தி ஆகாமல் தடுக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ரிலக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி விச் அப்போசஸ் தி மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் இன் அ மேக்னட்டிக் சர்க்யூட்ஸ் ஓகே மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்துட்டு உற்பத்தி ஆகாமல் தடுக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் தான் ரிலக்டன்ஸ் ஸோ இதனுடைய ஃபார்முலா எம்எம்எஃப் டிவைடட் பை ஃப்ளக்ஸ் ஸோ இதான் மேக்னட்டோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஃப்ளக்ஸ் தான் ரிலக்டன்ஸுக்கு உண்டான ஃபார்முலா ஸோ அப்போ யூனிட் வந்துட்டு மேலே எம்எம்எஃப்க்கு ஆம்பியர் டேர்ன் டிவைடட் பை கீழே வெப்ப ஃப்ளக்ஸுக்கு ரைட் அடுத்து
produced due to a flux in a region. So, and the ratio of the magnetic field intensity of the ground. So, formula H is equal to Ni by 5. Ni is MMS. That is the MMS. Right? MMS divided by L. So, this is the formula. How do you Ni by flux? That is the magnetomotive force divided by length of the coil. That is the magnetic field intensity. Right? So, this is the basic definitions in rotating machines. Right, the generator is working principle. Discuss so, constructional diagram, you have learned 8 mark, 16 mark. So, first center, you have a rectangular shape of coil. Right, in the coil, you have armature coil. Okay, so it is called armature coil. Uh, mostly, it will be rectangular in shape. Right, and in the coil, we use use the Metal is copper metal. That is why the current is induced current. Good conductor is copper. We have in the armature coil. And this is the current coil. So, we have in the previous video we have static device transformer. We have told the losses. Repeated magnetization, demagnetization, Nala Nadaka Kudia last to pair, hysteracious last in a pathom. Aremari whirlpool current Purpatinala, Barakudia last to pair, Yeti current last in pathom. In the armature coil, Yeti current Varadaka chance repeated. So the Tavirka windum abding Radaka in the copper wire and Ingena Palana, steel alloy abding or alloy use punny coating Kudata and the Yeti current last Nadaka. So the Urupine and a portrait. In the winding enna, steel alloy material laminate we can minimize eddy current loss in armature winding right and on the coating steel alloy lamination and thickness generally 0.4 to 0.0 mm thickness okay so in the level coating the armature coil right if a coil is the field right Pole and in South Pole. So, this is the field. Field winding. This is the field. magnetic field. region is the field. winding is the field. This is the field. magnetic lines of force the concept This It will always travel from North Pole to South Pole in straight line. Correct? So, the North Pole is the South Pole. The straight line is the straight line. The magnetic lines of forces okay va? so nariya magnetic lines of force onna setting na adukku per enna flux ha? magnetic flux adha nam inga definition la paathirpo seri ipo coil vandu stationary a irukudhu nu vechukenga prachana illa ipo andha coil la enna panna pore appadi rotate panna pore so ipdi indha direction la indha abcd abdinga rectangular coil la rotate pannum bodhu indha magnetic flux andha coil poi cut pannum so, if you have a uniform magnetic flux, you rectangular coil cut non-uniform. So, uniform magnetic flux changes into non-uniform magnetic flux. If you have a automatically induced current in the coil. Right? So, in the coil output, you have an induced current in the coil. Okay? Now, rotate the rectangular coil in the clockwise direction. And the rotation ka use a component da slip ring. So S1, S2 no mark pani rikhen liya, adhikki pere slip ring abdi in chol vahangai. Adhu vattu coil a venu ngura direction le rotate pannar adhikki kaha use agadhu. Right, adhikki nam output induced current varudha, adha veli erikka kudiyya external circuit ke edukkar adhikki kaha pine padutta kudiyya uru connecting element da brushes. So and the slip ring out tiyay paathti inna brushes B1 and B2 no mark pani rikhom le. So, on the brushes, current is going to be used in external load circuit. This is the generator working principle. Right, in the output current, how is it? AC format. Okay, plus minus, plus minus. But we know that in the alternating current format, there is energy loss. There is a chance in the energy loss. That's why the output current is store DC format. Right? So generally output of generator will be in AC form. But 
In order to store it, we are converting AC form into DC form. So, if you AC or DC, this process is commutation. Now, we will subject the power electronics. That is the commutation. Commutation is turning on electronic device. One diode, SCR, thyristor, transistor, optical devices, optoelectronic devices, that is off. That is on the trigger signal. That is on the process of triggering. That is off the process of commutation. This is electronics. But in electrical commutation, converting AC into DC form. Right? Okay, so the process of commutation is AC or DC. Save and generate in the generator. Now, we can use the output of the output. This is the working. So, there are three important working principles. Very important topic. This is the technical exams. Number one, Faraday loss of electromagnetic induction. What is the generator? Faraday law. In this Faraday law, there are two and second laws. If we have a first law, what do we say? We can see the operating principle of the magnetic flux voltage change of an induced EMF. That's why we say the first law. When there is a change in magnetic flux, automatically electromotive force, EMF will be induced in output circuit. That's why we say the first law. What do we say the first law? What do we say the first law? E is directly proportional to d5 by dt. So, if you say that, E is directly proportional to d5 by dt. That is, if the flux is less than the flux, the flux is less than the output of EMF. That is the right. Okay? So, the amount of EMF induced in this circuit is directly proportional to the rate of change of flux with respect to time. This is Faraday's second law. Right? So, what do you do in this case? Proportionality remove under the one constant good one and the constant on the book like n and what you're going to do e is equal to n into d5 by dt in varum it is now the second law of final in the earlier crime okay well so far and equal and the first law and the day flux a change on a em of our own have been solely moved to judge second line as well as a and the em of your work of being rather number rate of change of flux over to connect to the alarm of being sold rather than would be a fire day second law Right, that is the lens law being bad. So, lenses law is what? Now, we have output to EMF. Input to flux to change. The value of the EMF is the flux in the opposite direction. That's why the EMF is coming in the opposite direction. The EMF is coming in the opposite direction. The EMF is coming in the opposite direction. So, the flux is coming in the opposite direction. EMF வருதுன் சொன்னா, அதுக்கு பேரு Faradayலா. அப்படி வரக்குடிய EMF, FLUXுக்கு opposite directionல உருப்பத்தியாகும் சொல்லக்குடியலாதான் lenses law. அதினால் நாம் என்ன பணிருக்கிறோம் ஏற்குனியும் Faradayலால் பார்த்து அதே formலாதான் போட்டிருக்கும் but minus sign போட்டிருக்கும் இந்த minus எதுக்கு அந்த induced EMF change in flux opposite directionல இருக்குது அப்படிங்கிரு Fleming's right hand rule is very important. Now, we will talk about the motor in this video. We will talk about the electrical and mechanical rotating machine. So, if you look at that, Fleming's left hand rule is used. But the generator is used. Fleming's right hand rule. So, why do we go to Fleming's right hand rule? What do we do? We move the coil and move the flux. The output current is EMF. So, if you look at the EMF, what direction will travel? So, the output current is going to travel in any direction. So, we can use it as we can use it as we can use it as Fleming's right hand rule. Now, what do you say about the right hand rule? Right hand is going to be the thumb, four finger and middle finger. Okay, cut the viral, all cut the viral, not the viral. The moon is kept in mutually perpendicular directions. One is correct. செங்குத்து, right angle directionல் இருக்கினம். இப்பா, thumb and four finger, right angleல் இருக்குது. அதே மாறி, four finger and middle finger, right angleல் இருக்குது. Middle finger and thumb இடுத்தாலும் அது right angleல் வருது. So, இப்படி, மூனு finger ஐயும் correct right angle directionல் set பண்ணீங்கள் நான் இதில் நாம் thumb எதக் குறிக்கிது நான் motion of conductor. இந்த armature காயில் வண்டு சுத்திரிங்கள் அந்த direction காட்டிரதான் 
அடுத்து நம்மளுடைய ஃபோர் ஃபிங்கர் எதை குறிக்குதுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸுடைய டைரக்ஷன் நம்மளுடைய மிடில் ஃபிங்கர் தான் டைரக்ஷனை குறிக்குது அப்படிங்கிறாங்க இது மோஷன் ஆஃப் கண்டக்டர் இது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் அண்ட் மிடில் ஃபிங்கர் டைரக்ஷன் ஆஃப் இண்டியூஸ் சிஎம்எஃப் ஆர் அவுட்புட் கரண்ட் ரைட்டுங்களா ஸோ இதான் ஃப்ளமிங்ஸு ரைட் ஹேண்ட் ரூல் அப்படிங்கிறாங்க சரி லாஸ்ட்டாக இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த வைண்டிங்கை டிசைன் அடிப்படையாக வச்சு ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று லேப் வைண்டிங் இன்னொன்று வேவ் வைண்டிங் ஓகே ஸோ லேப் வைண்டிங்னா என்ன இப்போ நான் டயலாம் போட்டிருக்கேன் வைண்டிங் அப்படிங்கும் பொழுது அதில் நிறையா டேர்ன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் ரைட்டுக்கெல்லாம் சுற்றுக்கலை கொண்டது தான் நம்மளுடைய சுருள் காயல் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரே ஒரு வயர் தான் எடுத்திருக்கேன் அதை நான் நிறையா டேர்ன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி சுற்றி வச்சுருக்கேன் கரெக்டுங்களா ரைட் இப்போ நான் அந்த டயராம் இங்கே போடுறேன் பாருங்கள் ஸோ ஒரு காயில் ஸோ அதையே நான் மல்டிபிள் டேர்ன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி சுற்றி வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ இது வந்துட்டு டேர்ன் நம்பர் ஒன்னு சொல்லலாம் இதை டேர்ன் நம்பர் டூன்னு சொல்லலாம் இதை டேர்ன் நம்பர் த்ரீன்னு சொல்லலாம் ஓகே அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு டேர்னுடைய என்டிங் பாயிண்ட்டு அடுத்த டேர்னுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்குதா ஸோ இப்படி இருந்தால் இதுக்கு பேர் லேப்பு லேப்புனா என்ன ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வைக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் லேப் அப்படிம்பாங்க ஸோ அப்போ ஒரு காயிலுடைய என்டிங் பாயிண்ட்டு அடுத்த காயிலுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இப்படி இருந்தால் இதுக்கு பேர் லேப் வைண்டிங் அப்படிம்பாங்க வேவ் வைண்டிங்னா என்னன்னாக்க டூ செப்பரேட் காயில்ஸ் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு காயில் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நிறையா டேர்ன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து இன்னொரு காயில் எடுத்து அந்த ஏற்கனவே இருந்த காயிலுக்கு மேலே ஓவர்லாப் ஆகிற மாதிரி இன்னொரு வைண்டிங்காக போடுறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ நிறையா மல்டிபிள் காயில்ஸ் வந்துட்டு ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று ரீஇம்போஸ் ஆகியிருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் வேவ் வைண்டிங் அப்படிங்கிறாங்க இதில் வந்துட்டு ஒன்லி ஒன் காயில் ஓகே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஒன் காயில் வில் பி தி என்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் காயில் பட் இங்கே வேவில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் காயில்ஸ் ஆர் டேக்கன் அண்ட் ரீஇம்போஸ் ஆன் ஒன் ஓவர் தி அனதர் ரைட்டாக இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்த டிஃப்ரென்ஸு எங்கெல்லாம் லோ வோல்டேஜ் ஹை கரண்ட் தேவைப்படுதோ அங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் லேப் வைண்டிங் ஏன்னா ஒரே ஒரு காயில் எதுனா நம்ம வச்சு டேர்ன் செஞ்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப லோ வோல்டேஜுக்கு தான் சூட்டபுள் வோல்டேஜும் கரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்துட்டு ஹை ஸோ லோ வோல்டேஜ் அண்ட் ஹை கரண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் லேப் வைண்டிங் அப்படியே உல்ட்டா விடுங்க ஹை வோல்டேஜ் அண்ட் லோ கரண்ட் அப்ளிகேஷன்னா வி கேன் கோ ஃபார் வேவ் வைண்டிங் இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தென் லாஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ப்ரெஷஸ் ஸோ அந்த ஆர்மிச்சூர் காயிலுடைய எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் எடுக்கிறதுக்காக ப்ரெஷஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை நம்பர் ஆஃப் ப்ரெஷஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் லேப் வைண்டிங் ஆனால் வேவ் வைண்டிங்கில் ப்ரெஷஸ் அண்ட் போல்ஸ் உடைய எண்ணிக்கை ஈக்குவலாக இருக்காது அதை இங்கே போட்டிருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் ப்ரெஷஸ் வில் நாட் பி ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் போல்ஸு இதுதான் நம்ம ஆர்மிச்சூர் காயிலுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு வைண்டிங் டிசைன்ஸ் ஓகே லேப் அண்ட் வேவ் வைண்டிங் அண்ட் அதுக்கு உண்டான டிஃப்ரென்சஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் ஜென்ரேட்டர்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதனுடைய பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதனுடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆன ஃபேரடே லா லென்சஸ் லா ஃப்ளமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அண்ட் லாஸ்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வைண்டிங் டிசைன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக் கேர் அண்ட் பை